Isso aqui é do tipo, não faça isso em casa. O que vocês vão ver agora aqui é um copo de um cliente, pessoal. Esse copo aqui, eu estou para fazer um teste agora é, do módulo que nós vamos lançar em nosso EAD, o módulo de gravações em vetor. Então, repare vocês, que eu até coloquei o pano branco aqui em cima para destacar o tamanho que eu estou excedendo na gravação desse logo. Esse logo que já está gravado aqui, ó, do Rafa Cell, tá desse tamanho porque eu obedeci o limite máximo de gravação, que é esse tamanho do logo da Stanley aqui, tá? Para não ocorrer o risco de, de repente, você perder o copo, ficar a pintura aqui e não ficar legal, tá ok? Então, esse mesmo logo eu vou gravar na parte traseira do copo, portanto, olha o tamanho que eu vou deixar. Eu estou excedendo tudo isso desse lado e estou excedendo tudo isso desse outro lado. Será que vai dar certo isso ou não? A minha intenção é que fique tinta nas bordas aqui e do outro lado para a gente mostrar os recursos a mais que a gente tem na modalidade vetor, que na modalidade imagem a gente não tem, a máquina não habilita as possibilidades, tá? Lembrando, a gente sempre gravou em imagem e sempre tivemos resultados espetaculares. Portanto, é, tudo isso que vocês vão ver aqui agora, vocês vão ter a oportunidade de ver detalhadamente filmado com duas câmeras, tá? Tudo que a gente vai estar fazendo na máquina e aqui no copo ao mesmo tempo, com duas câmeras, tá? No momento aqui é só um, uma, um aperitivo do que você vai aprender em nosso EAD, que você pode adquirir, né? Que tem dois módulos, módulo tampa traseira de iPhone e módulo de gravações em imagem. E a gente vai estar adicionando, como já falei, o módulo de gravação em vetor. Então, vou posicionar o copo agora do outro lado. É o mesmo logo, ó, tá vendo? Tá até menor que o logo da Stanley. Gravei pequenininho para não correr o risco de ficar feio. Então, vamos lá. Virar o copo e meter vara. Mas tu não deu like no vídeo ainda? Por quê, moço? Dá um like aí, ajuda nós. Se inscreva no canal, vai ter muita novidade aí. Continua. Ok, tudo configurado. Copo focado, copo no nível. E aqui a gente tá vendo o quadradão que a gente vai gravar o logo, olha o tamanho que ele vai ficar. O logo da Stanley, lá na frente, onde vocês viram, tá desse tamanho aqui, ó, um pouco menor ainda. Tá? O logo também aqui da empresa Rafa Cell. Está um pouco menor que esses dois pontos vermelhos. E olha só o tanto que eu estou excedendo. Tá ok? Qual que é o meu objetivo desse vídeo? Primeiro, eu gostaria que aqui, ó, onde perde o foco, ficasse tinta. Porque na modalidade vetor, a gente tem a possibilidade de fazer parâmetros diferentes que em modalidade imagem a gente não tem. Quando eu estou gravando em vetor na máquina, é, me abre outras possibilidades de configurações que eu não tenho em imagem. Então eu quero que fique tinta aqui, para mim poder mostrar para vocês como resolver. E vale sempre aquela dica, nunca mexa no copo. Apesar que é, estando em vetor a gente consegue reenquadrar e etc, nunca é aconselhável a mexer no copo. Até que você termine todo o serviço. Quando a gente trabalha com vetor, a gente tem outra possibilidade também. Ó. Eu vou marcar aqui na máquina, preview patch, e vou fazer o infrared para vocês verem. Ó. É isso daí que vai ser gravado. Beleza? Então tá ok, já fiz toda a programação do meu vetor aqui. Acho que são cinco passadas. E eu vou pressionar o print aqui na máquina apenas uma vez. Vou tirar o pano branco, vou ligar o laser... E eu quero que não queime aqui do lado, né? Porque nós sabemos, para gravar coisas muito grandes, tem que ser máquinas com eixo rotativo. E máquinas com eixo rotativo vai custar aí na casa dos 40 mil reais uma máquina dessa, né? Então a TBK, ela entrega um, um serviço muito satisfatório dentro das limitações dela. Custo-benefício excelente. Vamos para o show? Então vamos lá. Começamos a primeira passada, já posso reparar que de cara ali já temos uma retirada do é, da tinta, é. muito bom mesmo, inclusive como está saindo a tinta muito fácil, 
Eu vou até parar a programação aqui, porque eu, eu configurei para passar duas vezes nessa potência e velocidade. Mas eu acho que não vai haver necessidade. Aqui está ficando tinto, ó, exatamente o que eu queria. Eu vou cancelar a minha programação. Assim que começar a gravar em cima de novo. Parei. Por que, que eu vou parar? Porque eu configurei para passar de novo a mesma potência e velocidade. Só que em vetor a gente consegue ir trabalhando em fases. Eu vou parar porque eu não quero escurecer o inox na parte do leão. E eu gostaria de fazer um... Um contorno preto somente nessa palavra Rafa Cell. Eu vou fazer a configuração aqui na máquina e já voltamos. Lembrando, tudo isso estará em nosso EAD detalhado, gravado com duas câmeras, tá? Passo a passo, inclusive a mudança que eu vou fazer agora aqui no vetor. Ok, pessoal, já fiz a edição aqui na própria TBK, nos vetores. Eles estão todos separados por partes, né? E depois eu mando para grupo e etc, de acordo com a minha necessidade. O que eu quero aqui agora é fazer um contorno fininho só para mim recortar a tinta para facilitar aqui a retirada dessa tinta que tem nesse canto e no outro canto. Então eu ativei aqui na máquina para mim passar somente na palavra Rafa Cell. Vou ligar o laser e vou passar. Pronto, vou passar uma vez só e dar uma analisada. Talvez aqui agora, só utilizando o nosso pincelzinho, eu já consigo e já consegui mesmo. Saiu. Saiu aqui e saiu lá. Ó. Perfeito. Pronto, meu copo já está pronto. Gente, muito fácil. Mas foi, eu queria que complicasse mais. Ah, não... Ah, não. <risos> Bom, aqui, ó. Ainda tem tinta aqui e lá. Só que não fica legal colocar um contorno aí, não. Eu vou passar para a fase de ilustrar e limpar o, o logo agora, tá? Vou programar de novo ali e já volto. Ok, programação refeita. Esse é o arquivo que eu estou trabalhando. Repare que está com cores diferentes. No EAD você vai saber o porquê disso, tá? Bom, depois de mostrar a tela do computador para vocês, em nosso EAD sempre são duas câmeras, então você vai ver tudo. Então vou dar o print somente uma vez, porque agora nós queremos fazer a limpeza, já que nós já retiramos toda a tinta azul e o inox já está aparente. Vamos lá? Ele não, ele não deu sequência, né? Vamos lá, peraí. Deixa eu mudar aqui. Só estava um arquivo selecionado aqui, por isso que eles não, ele não deu sequência, né? Vamos lá, peraí. Deixa eu mudar aqui. Vamos ver se vai agora. Isso, foi, ó, tá vendo? Repare que a angulação está mudando, ó. E tá clareando aqui, ó, porque chegou a hora de fazer a limpeza, lustrar o inox. Agora vamos lá pro leão. Velocidade alta aqui, né? Deve estar tá na casa de 2000 de velocidade. Espetacular. Só ficou uma tintinha aqui, ó. Ó, saiu já, já saiu. Eu queria que ficasse mais tinta aqui, porque eu vou mostrar pra vocês o seguinte. Vamos supor que tivesse ficado tinta aqui na letra R, tá? O que, que eu consigo fazer? Vou mudar a programação e já volto. Ok, reprogramei meu vetor. Então, como eu estava dizendo, vamos supor que tivesse muita tinta aqui na letra R, porque eu excedi demais o tamanho do logo. E eu precisaria passar somente o laser nesse canto. Na modalidade imagem, 
A gente só tem a opção do laser descer. Eu não consigo mudar os ângulos, começar passando de baixo para cima, de cima para baixo, na transversal, daqui para lá, entendeu? Não consigo, não abre esses parâmetros. Mas quando é vetor, eu consigo destinar o laser a começar daqui, começar de cá, começar na transversal, começar na outra transversal e assim por diante. Então aqui no teclado da máquina, eu vou apertar F2 para ativar o laser e ESC para desligar. Com o objetivo de passar somente o laser aqui, ó, na onde supostamente tivesse ficado tinta e você teria que ficar é, gravando só aquela região para não ficar usando é, bisturi, agulha e etc. Então vamos lá, ó, F2, tá vendo? O laser tá bem fraquinho. Não sei se vocês estão vendo. Eu deixei o laser bem fraquinho para não escurecer minha gravação. É só para vocês terem uma ideia do que seria. Ó. Ativei, ó lá, o laser passando. Deixa eu dar um zoom. Ó, vou colocar até a mão na frente aqui para facilitar a visão de vocês. Ó. F2, desliguei. F2, desliguei. Então vamos supor que tivesse tinta somente aqui, eu conseguiria remover isso daqui sem precisar ficar tampando, tá? Ou se fosse lá naquele outro canto, ou em qualquer outro, outra situação aqui. Vamos lavar o copo e ver o resultado que nós temos aí. Qual é o resultado que temos? Qual, qual? Esse daqui. Olha o tamanho desse logo. Ficou quilométrico. Lá do outro lado, onde já estava gravado, como está pequeno, né? Ó? Do tamanho um pouquinho menor que o logo da Stanley. E esse que gravamos agora, olha o tamanho dessa criança, doido. Aqui gravado em vetor. Aqui gravado em imagem. Seria possível, Ramiro, gravar isso daqui desse tamanho na modalidade de imagem? Sim, mas se ficar tinta nas bordas aqui, ó, né? Para remover vai dar um trabalhão a mais, né? Com o vetor você tem os recursos adicionais. E olha a qualidade dessa gravação, ó. Perceba que o inox está bem claro, não foi agredido e está tudo nítido. Aí você pergunta, Ramiro, seria Aí você pergunta, Ramiro, seria possível gravar maior ainda? Olha. <risos> Aqui já começa demais a descida do copo. O foco vai pro saco totalmente. Mas se você quiser arriscar, faça isso em casa, tá? Então é isso aí, pessoal. Deixa o like no vídeo aí e se inscreva no nosso canal. O nosso módulo de vetor estará sendo disponibilizado em breve. Olha a qualidade dessa gravação, ó. Fala pra mim, fala pra mim. Fala comigo, bebê.